ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் உங்களோட ஹோம் தேட் தமிழ் பேர் வந்து எத்தனை வார்ட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹோம் தேட் தமிழ் வந்து மேக்ஸிமம் எத்தனை வார்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்தலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீக் வேல்யூனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பஸ் வேல்யூனா என்னன்னு பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா தப்பு பேரு தப்பு பொருக்கான ஆம்பிள் பேர் அதுக்கான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மூணுக்கு இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி நான் நாலாவதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அஞ்சாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எப்படியெல்லாம் ஏமாத்தணும் எப்படியெல்லாம் கஷ்டமாக கொள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு பற்றி அஞ்சாவது கடைசியாக பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போலாம் வாங்க எவ்வளோ பார்த்தா என்னோட டாக்டர் கீர்த்திகா ஹாய் ஹலோ அல்ல இல்லை 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 ஹாய் ஹலோ பேர் என்ன கீர்த்திகா ஜோஷ்ணா எல்கேஜி படிக்கிறா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமா பெல் பட்டன் எழுதி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் வரும் வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஆம்பிள் பேர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஆம்பிள் பேரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏசி ஓல்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுப்பீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கரண்ட் போய் ஆம்பிள் பேர் போட்டுக்கு போவோம் ஆம்பிள் பேர் வந்து அவுட் புட் வந்து ஸ்பீக்கருக்கு வரும் அவ்வளோதான் இது சிம்பிளான மெத்தடு ஆம்பிள் பேர் போர்டுக்கு இன்புட்டில் வந்து சிக்னல் வந்துடும் ஸோ இது வந்து தான் இந்த பேசிக்கில் தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுக்குற பவர் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் ஆம்பிள் பேர் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை தான் அதை ஸ்பீக்கரால் கொடுக்க முடியும் பேசிக் கரெக்டுங்களா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எவ்வளோ பவர் கொடுத்தீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு அவுட்பில் கிடைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எவ்வளோ பவர் இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அவுட்புட்டில் வரும் இதுதான் பேசிக் தீரி இப்போ நீங்கள் ஆயிரம் வாட்ஸ் ஆம்பிள் பேர் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிரம் வாட்ஸ் கொடுத்தா தான் உங்களால் ஆயிரம் வாட்ஸ் ஆம்பிள் பேர் ரெடி பண்ண முடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நூற்றம்பது வாட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு செட்டு ஆயிரம் வாட்ஸ் செட்டு ரெடி பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்கள் ஹோல் செட்டு எத்தனை வாட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் பார்ட் அது எப்படின்னா இதற்கான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்களே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க வோல்டேஜ் இன்ட்டு ஆம்பியர் பெருக்கினா அந்த செட்டோட வாட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வோல்ட் பத்தாம் பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபார் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கேன் முப்பது வோல்ட் பத்தாம் பேர் ஸோ முந்நூறு வாட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் அந்த செட்னால் கொடுக்க முடியும் அதில் எஃபிஷியன்சி கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறு வாட்ஸ் அறுபத்தஞ்சி வாட்ஸ் தான் உங்களால் கேட்க முடியும் ஸோ அந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வோல்ட் பத்தாம் பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபார் போட்டு ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இரநூறு வாட்ஸ் தான் எடுக்க முடியும் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் செட் நீங்களே கணக்கு பட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டென் ஆம்பியராக இருந்தால் இரநூத்தி நாற்பது வாட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரும் அதில் எஃபிஷியன்சி போக உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி போல உங்களுக்கு அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா தான் எனக்கு கார்கல் ரெப்போர்ட் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி தான் அதே ஃபார்ட்டி ஓல்ட் டென் ஆம்பியர் போட்டிங்கன்னா அதே கணக்கு தான் முப்பது ஓல்டு பன்னெண்டாம் பேர் போட்டாலும் எல்லாம் மேக்ஸிமம் அதே கணக்கு தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுக்கறத மட்டும் தான் அவுட்டாக எடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே உங்களால் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு மேலே உங்களால் எடுக்க முடியாது கொடுக்கறதா தான் உங்களால் அவுட்டாக எடுக்க முடியும் பேஸ் மெயின் பேசிக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எத்தனை வாட்ஸ் இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதை தான் உங்களால் அவுட்புட் எடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே அந்த ஆம்பிள் பேரால் எடுக்க முடியாது இப்போ ரெண்டாவது பார்ட்டை பார்க்கலாம் பீக் வேல்யூனா என்னான்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஆம்பிள் பேர் ஆன் பண்ணிவிட்டு எந்த சிக்னலும் கொடுக்கல அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனில் இருக்கும் அதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சார்ஜில் இருக்கும் சரிங்களா கெப்பாசிட்டி சார்ஜ் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வர அவுட்புட் இந்த ரெண்டும் இருக்கிறதுனால பத்தாயிரம் மைக்ரோஃபோட ஐம்பது ஓல்டு கெப்பாசிட்டினால பதினஞ்சு வாட் ஒரு செகண்டுக்கு சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அந்த கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வாட்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லோடு இல்லாதப்ப ஓல்டேஜ் ஹையாக இருக்கும் முப்பது ஓல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார் போட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட் நாற்பத்தஞ்சு ஓல்டு வைக்கணும் டீசியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு ஓல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் வந்து குறிப்பிட்ட சிக்னல் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து பீக் வேல்யூ அப்படிம்பாங்க
குறிப்பிட்ட லிமிட் டைம்ல சிக்னல் கொடுத்து எடுக்கிறத பீக் வேல்யூ அப்படிம்பாங்க இப்போ ஒரு பஞ்ச் கொடுக்குங்க ஒரு பஞ்ச் அதாவது கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக லோட் ஆகி திட்டு ஆஃப் இருக்கு திடீர்னு பேஸ் குப்பன் பேஸ் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகுதுன்னா அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது வாட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண செட்டு முந்நூறு வாட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் பீக் வேல்யூம்பாங்க அந்த அந்த வேல்யூ தான் பீக்கில் பீக் வேல்யூ அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க சரி இப்போ ஆரம்பஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பல்ப் இருக்குது அது பல்பு கரண்ட் கொடுத்தா பல்ப் எரியுது எடுத்தாங்களா ஈஸியான மெத்தடு இப்போ பல்ப் எரியிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வோல்ட் கொடுத்து இத்தனை ஆம்பியர் கொடுக்குறாங்கன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கும் பல்ப் வந்து எவ்வளோ வாட்ஸ் ஆவரேஜாக எடுக்கிறதுங்கிறத தான் ஆரம்பஸ் வேல்யூம்பாங்க இதை வந்து ரூட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அதனால் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பஸ் வேல்யூ நீங்கள் செக் பண்ணுறது கஷ்டம் பல்போ இல்லை வேறு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸோ எதாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியான மாட்ஸ் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க பல்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஹீட்ரு யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி டிவைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணுற மாதிரியும் ஆவரேஜாக ஒரே வாட்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் ஆடியோங்கிறது அப்படி கிடையாது அதில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பீக் ஆகிட்டு திருப்பி ட்ராப் ஆகிட்டு பீக் ஆகிட்டு ட்ராப் ஆகிட்டு பீக் ஆகிட்டு ட்ராப் இந்த வீடியோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இப்போ இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி ஏறி 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 இருக்கும் ஸோ ஆடியோவில் ஆரம்பிச்சுங்கிறத வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வீடியோவில் ஆகியூ பண்ணுவாங்க ஆனாலும் ஆடியோவுக்கும் ஆரம்பஸ் வேல்யூ இருக்குது அது எப்படிங்கன்னா ஆடியோவில் ஆரம்பஸ் எப்படி செக் பண்ணுவாங்கன்னா ஆடியோவில் பீக்கோ இல்லை ட்ராப்போ ஆகாத மாதிரி கன்யூவாக ஒரு சைன்வே கொடுத்து அதை கொண்டு போய் ஒரு டம்மி லோடில் கொடுத்து டம்மி லோடில் கொடுத்து ஆரம்பஸ் செக் பண்ணுவாங்க சரி எப்படி ஆரம்பஸ் செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சொல்லி இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோவை கொண்டு போய் சைன்வே கொடுத்தீங்கன்னா கன்யூவாக செக் ஒர்க் ஆகும் கன்யூவாக ஒர்க் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டை கொண்டு போய் ஒரு ஆசிலோஸ்கோப்பில் கொடுத்தீங்கன்னா ஆசிலோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் கிரியேட் ஆகும் சரிங்களா இந்த வேவ்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் போது அமிஷர் கம்மியாக இருக்கும் போது வேவ்ஸ் சின்னதாக காமிக்கும் அதோட பவர் அதிகமாக வேவ்ஸ் பெருசாக ஆகிட்டே போகும் ஸோ வேவ்ஸ் பெருசாக ஆகிட்டே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட லிமிட்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ்ஸ் வந்து மடிய ஆரம்பிக்கும் மேலே மேலேயும் கிளி மடியும் அந்த பாயிண்ட்டு வந்து அந்த பாயிண்ட்டை கிளிப்பிங் பாயிண்ட் அப்படிமாக்கா அது கிளிப்பிங் பாயிண்ட் முன்னாடி வந்து ஸ்பீக்கரோட அவுட் புட்டில் ஏசி ஓல்ட் வரும் அந்த ஏசி ஓல்ட் ப்ளஸ் ஸ்பீக்கரோட லோடு ஸ்பீக்கரோட இம்பிடன்ஸ் பாங்க ஏசி அவுட் புட்டு அப்புறம் அதோட ஸ்பீக்கரோட ஓம்ஸ் நார்மலாக ஸ்பீக்கரை வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அந்த மாதிரி அதோட வாட்ச் மாறும் அதனால் டம்மி லோடு யூஸ் பண்ணணும் டம்மி லோடில் கொடுத்து டம்மி லோடில் கொடுத்து ஒரு சைன்மையை கொடுத்து அதுவே அதோட அவுட் புட்டை ஒரு ஆசிலோஸ்கோப்பில் கொடுத்து அதிலே ஒரு மீட்டர் வச்சு ஏசி ஓல்டு செக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிளிப்பிங்கு முன்னாடி வரதை வந்து ஆரம்பஸ் அப்படிம்பாங்க சரி இப்போ கிளிப்பிங் ஆகும்னு சொன்னால் இந்த கிளிப்பிங் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஆடியோ வந்து ஒரு தப்பு ஃபோர் நீட்டாக ஒர்க் ஆகணும்னா ஆடியோ ஒரே மாதிரி ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் மேலே ஏறிட்டு அப்படி ஸ்மூத்தாக ட்ராப் ஆகிட்டு திருப்பி ஸ்மூத்தாக ஏறிட்டு ஸ்மூத்தாக ட்ராப் ஆகணும் ஆனால் ஒரு ஆடியோ வேவ் வந்து ஆடியோ வேவ் வந்து மேலே ஏறிட்டு திடீர்னு ஸ்டாப் ஆகி ஸ்ளாட்டாக மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகிட்டு திரும்பி இறங்குதுன்னு வச்சுங்க அந்த ஃப்ளாட்டாக மூவ் ஆகுதுல்ல அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே ஸ்ளாட் ஒன்று ஃப்ளாட் லைன் கிரியேட் ஆகுதுல்ல அந்த இடத்துல ஓல்ட் கிரியேட் ஆகும் அதாவது மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் ஓல்ட்டு கீழே நெகட்டிவ் ஓல்ட்டு வச்சுங்க அந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் ஓல்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் வரும் திரும்பி ட்ராப் ஆகிட்டு திரும்பி கீழே பார்த்தீங்க கீழே நெகட்டிவ் ஓல்ட்டு வரும் திரும்பி மேலே போய் மேலே பாசிட்டிவ் ஓல்ட்டு வரும் கீழே நெகட்டிவ் ஓல்ட்டு வரும் அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் ஓல்ட்டு பாசிட்டிவ் ஓல்ட் நெகட்டிவ் ஓல்ட் பாசிட்டிவ் ஓல்ட் நெகட்டிவ் ஓல்ட் மாறி மாறி வரதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட காயில் ஹீட் ஆகும் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட காயில் புகையிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஐசியும் ஹீட் ஆகி ஐசியும் புகையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சரி உங்களோட ஆம்பிஃபர் எப்படி நீங்கள் எத்தனை வாட்ஸ் ஆரம்பிச்சு வருது எத்தனை கிளிப்பிங் எப்படி ஆகுது அப்படின்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது கொஞ்சம் குழப்பமானது தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கினா உங்களுக்கு வந்து ஆசிலோஸ்கோப் வேணும் டம்மி லோடு வேணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஆரம்ப செக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆசிலோஸ்கோப் வேணும் ரெண்டாவது டம்மி லோடு வேணும் மீட்ருங்கிறது
அபோ ஃபர்கன் டேஞ்சர் ஆம்பிள் ஃபர்கன் டேஞ்சர் இப்போ ஆடியோ கிளிப்பிங் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெட்டில் போட்டிங்கன்னா ஏகாபட் சர்க்கியூட் வரும் அந்த சர்க்கியூட்டை நீங்களே ரெடி பண்ணி உங்கள் ஆம்பிள் பேருக்கு போகிற மாதிரி இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நல்லா இருந்தால் தேவையில்லாம் விட்டுலாம் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சப்பு ஃபர்கான ஆம்பு போர்டு சப்பு ஃபர் இந்த மூணுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த பார்க்கில் பேசலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஓம் தேர்ட் ரெடி பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கிறது தான் எனக்கு பொறுத்த வந்து நல்ல மெத்தேடு அப்படி இல்லையா சப்பு பொறுக்குன்னு எப்பயுமே தனி பவர் சப்ளை கொடுக்குறதா ஒரு நல்ல மெத்தேடு இப்போ நார்மலாக ரெடிமேட் ஹோம் தேட்டர்லாம் வருது இல்லை அந்த ரெடிமேட் ஹோம் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஹோம் தேட்டர் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சேனலுக்கு தனியான பவர் சப்ளை கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சப்பு பொறுக்கும் தனியாக பவர் சப்ளை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டோல் ஓட் பவர் சப்ளை ரெண்டு வரும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் சேஜுக்கு ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி சேஜுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு பவர் சப்ளை அவுட் போட்டு ஒரே இதில் வரும் நாலு பவர் சப்ளைக்கான அவுட் போட்டு ஒரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வரும் ஸோ அதே மெத்தேட் வந்து நம்ம செய்கிற அசம்பிள் ஹோம் தேர்ட்னு செய்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா நான் வந்து டபுள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு செஞ்சு கொடுத்த செட்டு எல்லாமே செட்டு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் குறை இல்லாமல் நீட்டாக ரிசல்ட் இருக்குன்னாங்க ஆனால் சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு செஞ்சு கொடுத்த செட்டு எல்லாமே சப்பு ஃபுர் கொஞ்சம் பத்தில் சப்பு ஃபுர் பேஸ் வந்துடுறது கிளியன்ஸாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசல்ட் வந்தது ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னென்னா சைட் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அது சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் போது அது சவுண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட பவர் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால சப்பு ஃபுர்கான ரிசல்ட் குவாரண்டி சப்பு ஃபுர் பேஸ் உதற ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு ஸோ எப்பயுமே டபுள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லை சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மல்டி வைனிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே யூஸ் பண்ண சப்பு ஃபுக்கு ஆம்பு எப்படி மேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் பொதுவாக எட்டிங்கி சப்பு ஃபோன் எடுத்தீங்கன்னா நூறு வாட்ஸ் ஆறாம் பிரச்சனை எழுதிருப்பாங்க இரநூறு வாட்ஸ் பீக்கு அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா பத்தினி சப்பு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நூற்றம்பது வாட்ஸ் டூ இரநூறு வாட்ஸ் ஆறாம் பிரச்சனை எழுதியிருப்பாங்க நானூறு வாட்ஸ் பீக் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதே நீங்கள் பன்னெண்டு சப்பு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முந்நூறு வாட்ஸ் ஆறாம் மாதம் இல்லை நானூறு வாட்ஸ் ஆறாம் மாதம் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அறநூறு டு எட்நூறு வாட்ஸ் பீக்கில் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டபு ஃபர்கெல்லாம் எப்படி ஆம்பிள் ஃபேர் மேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆம்பிள் ஃபேர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ எட்டு இஞ்சி சப்பு ஃபர் பற்றி பேசலாம் எட்டு இஞ்சி சப்பு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்சிமம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இந்த ரேட்டிங்கில் வரும் ஸோ நூறு வாட்ஸ் ஆரம்ப செட்டுன்னு வருதுங்க இப்போ நீங்கள் எண்பது வாட்ஸ் தான் செட்டை ரெடி பண்ணணும் நீங்கள் எழுபத்தஞ்சி வாட்ஸ் இல்லை எண்பது வாட்ஸ் அவ்வளோதான் செட்டு ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு மேலே ஆரம்பிச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு செட்டு ரெடி பண்ணக்கூடாது அதுக்கு மேலே செட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து ஏற்றும் போது சப்பு ஃபர் காய் ஹீட் ஆகி போஞ்சாலும் போஞ்சிடும் ஸோ எயிட்டி வாட்ஸ் நிறுத்திக்கிங்க ஸோ எயிட்டி வாட்ஸ் ஆரம்பிச்சுங்கிறப்ப என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளான மெத்தட் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட் பையாம்பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இருபது வாட்ஸ் வரும் எஃபிசியன்சி போக உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி வாட்ஸ் சப்பு ஃபோர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சைடு சேனலுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கால்குலேஷன் பண்ணி தனியாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிங்க இல்லையே இதுலேயே மல்டி வைனிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க பத்தஞ்சு சப்பு ஃபோருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் பத்தஞ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரநூறு வாட்ஸ் ஆறு மாதம் இந்த ரேட்டிங்கில் தான் ஆவரேஜாக வரும் ஸோ இரநூறு வாட்ஸ் ஆறு மாதம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த செட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நூற்றறுபது வாட்ஸ் ஆறு மாதத்துக்கான பவர் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி வரும் நூற்றறுபது வாட்ஸ் ஆறு மாதம் கொடுத்துருந்தோம்னா செட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹோம் சப்பு ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட் டென் ஆம்பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபெட்டு போகலாம் இல்லை சிக்ஸ் ஃபெட் போகலாம் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் போர்டு எது வேணால் போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லையா எயிட் ஹோம் சப்பு ஃபோர் என்கிட்ட இருக்க மாதிரி இருந்தால் சிடிஎஸ் செவன் டூ நைன் ஃபோர் ஐசி இருக்குல்ல அந்த சிடிஎஸ் செவன் டூ நைன் டூ ஐசிக்கு வந்து நல்ல ஹீட்சிங் போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் டென் ஆம்பியர் கொடுத்தீங்கன்னா அதே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது வாட்ஸ்க்கான ஆரம்பிச்சுக்கான ஸோ எயிட் ஹோம் சப்பு ஃபோருக்கு பிரிஞ்சு பண்ணி சிடிஎஸ் செவன் டூ நைன் ஃபோர் ஐசி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்தஞ்சு சப்பு ஃபோர் சூப்பரான சல்லு கிடைக்கும் இப்போ பன்னெண்டு சப்பு ஃபோர் வருது நிறைய பேர் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பவர் கம்மியான செல்லு செஞ்சுட்டு இது வந்து பன்னெ
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தம்பு ஃபரி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் இந்த ஆறாம் மாதம் அப்புறம் பீக் இந்த வேல்யூ வச்சு எப்படி மெக்கானிக்கை நம்ம பழப்புவாங்க ஏமாத்துவாங்க அப்படிங்கிற பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இந்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் வாட்ஸ்க்கான ஆம்ப போட்டு ரெடி பண்ணி போட்டுருக்கு ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நூற்றம்பது வாட்ஸ் தான் போட்டுருக்குது கஸ்டமர் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது வாட்ஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போட்டு கொடுக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் வாட்ஸ் போட்டது வந்து போய் தான் கெட்டு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது வாட்ஸ் இந்த ரேட்டிங்ல வரும் ஆனால் பார்த்தா ஆயிரம் வாட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிள் பேன்னு சொல்லிட்டு ஒலியா போட்டுருக்காங்க இந்த யூடியூப் வீடியோவில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தம்பு ஃபர் ஆம்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ போட்டுருக்காங்க ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தி நாற்பது வாட்ஸ் ஆரம்பிச்சு தான் வரும் அதுக்கு மேலே இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் புக் பண்ண முடியாது ஸோ இதுவும் பார்த்தா ஒரு விதத்தில் பார்த்தா ஃபைக் வீடியோ தான் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு வாட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியும் போடுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஹோம் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா விளக்கம் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நானூற்றம்பது வாட்ஸ் சப்போ கொடுத்து தரும் ரைடு சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது வாட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு வாட்ஸ் ஆயிரத்தி முந்நூறு வாட்ஸ்க்கான அமிழ் பேர் கணக்கு வரும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஓல்ட் பன்னெண்டாம் பேர் நூற்றி நாற்பது ஓல்ட் பத்தாம் பேர் இந்த மாதிரி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் அவ்வளோ அவுட் புட்டுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே அதே மாதிரி தானே யூஸ் பண்ணுறாங்க தப்பு பொறுப்பு போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது வாட்ஸ்ன்பாங்க சைடு சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது வாட்ஸ் இல்லை இரநூறு வாட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நூற்றம்பது வாட்ஸ் சைடு சேனல் நானூற்றம்பது வாட்ஸ் தப்பு பொறு இதெல்லாம் டோட்டலாக கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இரநூறு வாட்ஸ் ஆயிரத்தி முந்நூறு வாட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் தேட்டர் மாதிரி கணக்கு வரும் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா தோம் தேட்டர் கிடையாது யூஸ் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பொறுத்தா மேக்ஸிமம் அவுட் புட்டு அந்த அமில் பேர் கொடுக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் புதுசாக ஏதோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ரிமோட் கிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க புரோலாஜி ஒன் புரோலாஜி டூ டிடிஎஸ் இந்த மாதிரி போட்டு ரிமோட் கிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிமோட் கிட்டே வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது பார்த்தா நான் தான் ஏதோ புதுசாக கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நிறையா மெக்கானிக் வீடியோ போடுறாங்க கட்சியில் பார்த்தா மூணு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரிமோட் கிட்டே வச்சு இன்னொரு ஹோம் தேட்டர் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணி ரெடி பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போடும்போது நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஏதோ புதுசாக இவங்க கண்டுபிடிச்ச மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் ரிமோட் கிட்டே மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது ஆனால் எங்கே கிடைக்கிதுன்னு தெரியாமல் தான் இருக்குது ஆனால் மேக்ஸிமம் எல்லா டைப் ஆஃப் ரிமோட் கிட்டுமே மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது இது பார்த்துக்கங்க வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ஜினா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஆரம்பிச்சு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரியா பத்து இன்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு வாட்ஸ் ஆரம்பிச்சு சொல்லியிருப்பேன் பன்னெண்டு இஞ்சு பார்த்தா முந்நூறு வாட்ஸ் நான் ஆரம்பிச்சு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக சொன்னது தான் நார்மலாக எட்டு இஞ்சில் கூட முந்நூறு வாட்ஸ் நானூறு வாட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எழுபது வாட்ஸ்லேயும் இருக்குது பன்னெண்டு ஜில்லா ஆயிரம் வாட்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரி கன்ஃபார்மாக எடுத்துக்காதீங்க ஜஸ்ட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் திஸ் வீடியோ யோ பார்த்தா என்னோடய டாக்டர் கீர்த்திகா ஹாய் ஹலோ அல்லி இல்லை இல்லை ஹாய் ஹலோ ஆ உன் பேர் என்ன கீர்த்திகா ஜோஷ்ணா ஏதோ ஆ என் டாக்டர் பேர் கீர்த்திகா ஜோஷ்ணா எல்கேஜி படிக்கிறா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க முக்கியமா பெல் பட்டன் எழுதி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க